Hello guys, thank you for watching the driver seat car news episode 6 and I get போன வாட்டி எபிசோட் ஃபைவ் எபிசோட் ஃபோர்னு சொல்லிட்டேன் கீழே ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது எபிசோட் ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நானே போய் பார்த்தேன் ஆமாம் இது எபிசோட் ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஃபோர்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போது அது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் ஜியா ஜியாமி இல்லை அது ஷாமி ஷாமி வந்து ஃபோனை நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இப்போ புதுசாக அவங்க கார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடியே ஷாமி ஒரு கார் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்குது இப்போ புதுசாக அவங்க கார் செஞ்சுருக்காங்க ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் ஒன்று செஞ்சுருக்காங்க அந்த கார் பேர் ஷாமி எஸ்யு செவன் அல்ட்ரா கார் பார்க்க அவ்வளோ சூப்பராக அவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஒன்று செஞ்சுருக்காங்க நோபா கிரிங்கில் இப்போ அந்த காரை ஓட்டி டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஜூன் மாதத்துலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம் மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த காரை வந்து நோபா கிரிங்கில் ரவுண்ட் அடிச்சு ரவுண்ட் அடிச்சு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் ரவுண்ட் அடிச்சு டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம் இப்போ அவங்க அதில் ரெக்கார்ட் வேறு செட் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் லேப் ரெக்கார்டு டைமிங் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து டாப் டென் ஃபா ஃபாஸ்டஸ்ட் நூபகிரிங் லேப் டைமிங்ஸில் இந்த கார் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது இன்னும் காரை ஃபுல்லாக அவங்க டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ தான் ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாதிரி பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தான் அந்த காரை ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களாம் கார் அந்த அந்த நூபகிரிங் லேப் ரெக்கார்டு அடித்த அந்த வீடியோலாம் யூடியூப்பில் பார்த்தா டூ ஹண்ட்ரட்ல போய் இப்படி திரும்புது அப்படி திரும்புது ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் போகிறதெல்லாம் அவ்வளோ குவிக்காக இருக்குது எப்படி தான் அந்த காரை அந்த சீட்டில் அப்படி உட்காந்து ஓட்டுறாங்களோ தெரியல அவ்வளோ மிரட்டலாக இருக்குது ஒரு 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 ரோலர் கோஸ்டரில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் போல் அது இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் என்னென்னா இதோட பேட்ரி வந்து புதுசாக ஷாமியாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேட்ரி வந்து இதோட ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் எப்படி இருக்கும்னா டென் பர்சன்ட்லேருந்து எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு லெவன் மினிட்ஸில் சார்ஜ் பண்ணலாமா அண்ட் இதோட பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் பின்னாடியும் கார்பன் செராமிக் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கார்பன் செராமிக் பிரேக்ஸ் வந்து ஒரு செடான் கார்லேயே இருக்கிறதுலே பிக்கஸ்ட் கார்பன் செராமிக் பிரேக்ஸ் எங்கள் காரில் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஷாமி வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க அப்படி என்ன பிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற கார்பன் செராமிக் அந்த டிஸ்கோட சைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எம்எம் இப்போது இதை வந்து ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் போடணுன்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற கார்ஸில் நம்ம நார்மலாக நார்மலானா இப்போ ஒரு ஒரு அக்டேவியா ஒரு 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 பிஎம்டபிள்யூ த்ரீ சீரீஸ் இந்த மாதிரி கார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் த்ரீ தேர்ட்டி எம்எம் இது இவ்வளோ தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் சைஸே அதை விட சின்ன கார்ஸ் இப்போ நம்ம போலோ இந்த மாதிரி கார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது இவங்க காரில் கொடுத்துருக்கிறதே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எம்எம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எம்எம்னா அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி எம்எம்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ் இல்லையா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி தேர்ட்டிலேருந்து ஒரு தேர்ட்டின் ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கேருந்து இவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்கும் அந்த டிஸ்க்கு பிரேக் டிஸ்கோட டயமீட்டர் வந்து இவ்வளோ பெருசு இவ்வளோ பெரிய டிஸ்க்கு வந்து ஒரு காரை ஸ்டாப் பண்ணால் அதோடய ஸ்டாப்பிங் பவர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் சாமி போட்டிருக்காங்க திஸ் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கார்பன் செராமிக் பிரேக் டிஸ்க் டு எவர் கோ இன்ன ப்ரொடக்ஷன் கார் அப்படின்னு ஆப்வியஸ்லி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிற ஒரு காருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு டிஸ்க் பிரேக் கண்டிப்பாக தேவை தான் இந்த கார்பன் செராமிக் டிஸ்க்ஸ் டிஸ்கோட இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இட் இஸ் வெரி லைட் வெயிட் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டீல் பிரேக் டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதை இவ்வளோ பெரிய சைஸ்க்கு பண்ணணும்னா இதை விட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் அதை விட வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் கார்பன் செராமிக் டிஸ்க்ஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் தூக்கும் போது அவ்வளோ வெயிட்டாக தெரியாது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் அதில் அந்த கார்பன் செராமிக் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறனால இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி லைட் வெயிட் அண்ட் இதோட லைஃப் டைம் ஷாமி வெப்சைட்டில் என்ன போட்டிருக்கேன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இந்த பிரேக் டிஸ்க் வருமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஒரு காரை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ இன்னொரு மாதிரி எப்படி சொல்லணும்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட லைஃப் டைம் பிரேக் டிஸ்க் மாதிரி தான் அதை போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த கார் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த பிரேக் கா அந்த பிரேக் வ
ஆர் பிரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது இந்தியாவுக்கு வருமா வராதா அப்படின்றதெல்லாம் இட்ஸ் டூ ஏர்லி டு டாக் அபவுட் இட் அண்ட் இதில் இதில் வந்து ஷாமி சொல்லியிருக்க இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த காரை வாங்குறதுக்கோ இல்லை ஓட்டுறதுக்கோ தனியாக ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி அந்த டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணால் தான் இந்த காரை ஓட்ட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன மாதிரி டெஸ்ட்டு அது டிரைவிங் டெஸ்ட்டாக இல்லை தேரி டிக்கல்லி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரியல பட் பீப்புள் ஹாவ் டு பாஸ் அ டெஸ்ட் டு கெட் பிஹைண்ட் த வீல் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட வெப்சைட்டில் போட்டிருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது நல்லது தான் இல்லைனா டூ மச் பவர் இன் பேட் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும் இதெல்லாம் தான் ஷாமியை பற்றி சரி கொஞ்சம் நேரம் கியாவை கலாய்ப்போம் கியா டாஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பிக்கப் ட்ரக் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது இன்னும் இந்தியாவுக்கெலாம் இன்னும் வரல பட் இந்தியாவுக்கு வருமா வராதா அப்படின்ற மாதிரி சும்மா எல்லாம் அப்படி இன்டர்நெட்டில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க வர தேவையில்லைன்னு தான் தோணுது இருக்கிற இந்த மூணு கார் கியா செல்டாஸ் சோனட் கார்மிவல் இந்த மூணு காரே போதும்னு நினைக்கிறேன் அந்த காரை பார்க்கவே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி அக்லியாக ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்குது எனக்கு முதல்ல பார்த்தோன்னே ஏன் எதுக்கு அவசரப்பட்டு இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் லான்ச் பண்ணலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தோணுச்சு ஒரு மாதிரி வியர்டான ஒரு ஃபேஸ் அந்த காரில் மூஞ்சு எங்கே இருக்குது கண் எங்கே இருக்குது மூக்கு எங்கே இருக்குன்னே தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு அக்லியான ஒரு 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 மாதிரியான ஒரு அக்லியான ஒரு ஃபேஸ் அது இப்போ டொயோட்டா ஹைலக்ஸ்ன்னு ஒரு கார் இருக்குது அதை யாரும் இப்போ கண்டுக்கிறது இல்லை அந்த காரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்க அதோட ஆஃப் ரோடிங் கேப்பபிலிட்டிஸை பற்றி தெரிஞ்சவங்க இல்லை அது வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் இப்போ ஒன்று ரெண்டு பேர் அந்த காரை வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த கியா டாஸ்மன்ன்ற கார் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஸ்பாட் லைட் டொயோட்டா ஹைலக்ஸ் மேலே போகும் டொயோட்டா ஹைலக்ஸ் எப்படி இப்போ கார் தெரியுமா அது அதோட ரிலேபிலிட்டி தெரியுமா இதை வாங்குறதுக்கு அதை வாங்கிட்டு போயிடலாம் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதை பற்றி பேச பேச ஆரம்பிப்போம் கியா டாஸ்மன்லாம் இந்தியாவுக்கு வராது எனக்கு தெரிஞ்சு i don't think it i don't think it should come to india because it's 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 obviously not a car for india adu paathale theriyudhu so yeah idella da inda inda varathoda car news innor oru mukkiyamaana vishayam na idu inda inda episode la enna pesanum nenacha na ipo konja naala inda internet la inda thar rocks pathina oru video onnu vandirundhathu நார்த்தில் uh, வடக்கு நண்பர் ஒருத்தர் இந்த தார் ராக்ஸை வச்சுட்டு இங்கே அங்கேயே அப்படி இப்படின்னு கண்ட மினிக்கு வீடியோ போட்டு அதை வச்சு பயங்கரமாக ஹைப் ஏற்றி இந்த மாதிரிலாம் யூஸ்வலாக அவர் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவர் ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா அந்த கார் வந்து இப்படி ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது அந்த வீல்ஸ் அந்த ஆக்சல் இதெல்லாம் அப்படி பயங்கரமாக அப்படி வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி வைப்ரேட் ஆகுது இது வந்து காரில் பிரச்சனை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக அதை வச்சு பயங்கர நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி க்ரியேட் பண்ணி இது பண்ணிகிட்டு இருந்தார் நிறைய பேர் அந்த வீடியோ எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க ப்ரோ இது ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதை பற்றி நான் ஒரு டீட்டெயிலாக நான் ஒரு வீடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருக்கேன் வேணா நீங்கள் போய் பாருங்கள் அது இது என்ன ஆச்சு அது எதனால் அப்படி ஆகுது அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம இப்போ பேச வேண்டாம் ஆனால் இதில் என்னென்னா இப்போது இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் யூடியூப்லலாம் இப்போ இது ஒரு இப்போ இது ஒரு இது ஒரு கெப் இது ஒரு கெட்ட விஷயம் இந்த மாதிரி இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் இந்த மாதிரி அதுவும் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்க ஈஸியாக ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் வந்து தப்பான விஷயம் அவ்வளோ ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இப்போ அந்த வீடியோ அந்த அவர் போட்டிருந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லட்சம் பேர் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ உண்மையிலே இந்த காரில் தான் பிரச்சனை போகலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்க இப்போ இல்லைங்க அது பிரச்சனை கிடையாது அது நார்மல் தான் இது இது இப்படி இந்த மாதிரி இதனால் இப்படி 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 ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த ஒரு வீடியோ போட்டால் அந்த தப்பான விஷயம் எவ்வளோ பரவுச்சோ அதில் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் தான் இந்த நல்ல விஷயம் பரவும் அது பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஈஸியாக தப்பான ஒரு விஷயம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பரவுது அத்தனை பேருக்கு போய் சேருது பட் கஷ்டப்பட்டு செஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரிய கூட மாட்டேங்குது நிறைய பேருக்கு அது புரியாது அது இந்த விஷயம் நல்ல மனசில் பதிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதை கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை தூக்கி மனசில் வச்சோன்னா இல்லை அப்படின்னு அது நிறைய பேருக்கு அது ஏற்றுக்க தோண மாட்டேங்குது இப்போவும் போயிட்டு எல்லாரும் வெளியே போய் என்ன பேசுவாங்கன்னா அந்த தாரில் அன்றைக்கி ஒரு வீடியோ பார்த்தாது ஏதோ சஸ்பென்ஷன் ஒரு மாதிரி அது மாதிரி வைப்ரேட் ஆகுது ஒரு மாதிரி அப்படி தான் எல்லாருமே பேசுவாங்களே தவிர இல்லைப்பா அது 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 ஆக்சுவலாக அது பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் இதில் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி
இதை நம்ம நம்பலாம் அப்படின்ற விஷயம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுறேன்னா இப்போ சில பேர் வருவாங்க திஸ் இஸ் ராங் அப்படின்வாங்க திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ராங் நீ சொல்லிட்டா உடனே நான் நம்பிடணுமா அது ஏன் ராங் சரி நீ சரி நான் நான் தப்புனே நான் ஒத்துக்கிறேன்னா அது நான் தப்புன்னு நீ ப்ரூவ் பண்ணி என்கிட்ட அட்லீஸ்ட் அதையாச்சும் பண்ணு திஸ் இஸ் ராங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரைட்டுனா ஏன் ரைட்டுன்னு சொல்லணும் ராங்னா ஏன் ராங்குன்னு சொல்லணும் இது 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 இதனால இது இதனால இது இதனால இதனால தான் இது ராங் நீ இது எப்படி சொல்லியிருக்க இது இதுவும் மாறி மாறி இருக்குது இது ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்ல வேண்டாமா அது சொல்கிறதுல ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டாமா இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு விஷயம் கரெக்டு ஒரு விஷயம் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கு வந்து அது அந்த வீடியோ போடுறவங்கள விட அதை பார்க்க பார்க்குறவங்க எத்தனை பேர் பார்க்க போகிறாங்க எத்தனை லட்சம் பேர் பார்க்க போகிறாங்கன்னு அந்த அவங்கள பார்க்கும் போது தான் எனக்கு வந்து பரிதாபமாக இருக்கும் இது சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த இப்போ நான் இந்த கார்பன் கிளீனிங் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அப்புறம் இந்த சஸ்பென்ஷனில் ஒரு சஸ்பென்ஷன் பஃபர் மாதிரி ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க சஸ்பென்ஷன் பஃபர் அதை போட்டிங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் இருக்காது உங்களுக்கு பம்பில் இடிக்காது உங்களுக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கரில் கார் தட்டாது உங்களுக்கு க்ரௌண்ட் கிளீன்ஸ் இதாகிடும் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீடில் கார் நல்லா ஸ்மூத்தாக போகும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு பஃபரை மாட்டினா அதை மாட்டினா சஸ்பென்ஷனுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வருதுன்றது மக்களுக்கு தெரியாது ஓ ஓ இதெல்லாம் நடக்குதா ஓ அப்படியா என் காரில் எந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கு அப்படின்னா இதை மாட்டினா என் காருக்கு சரியாயிருமா அப்படின்னு எல்லா கமெண்ட்ஸில் போயிட்டு எங்கே கிடைக்கும் இது எங்கே கிடைக்கும் ப்ரைஸ் 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 கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு வீடியோ பார்த்தேன் செக் இன்ஜின் லைட் காரில் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டதுன்னு சொல்லி தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வீடியோ போட்டிருக்காரு காரில் செக் இன்ஜின் லைட் வருதுனாலே இன்ஜினில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதை டயக்னோஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றத அர்த்தம் இப்போது அதை டயக்னோஸ்லாம் பண்ணாமல் பேட்ரி டெர்மினலில் சும்மா கழட்டி விட்டால் அந்த லைட்டுக்கு போயிடும் ஆஃப் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு இது எவ்வளோ முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் இது சரி சொல்கிறவனுக்கு தான் அறிவு இல்லைனா அதை பார்க்குறவங்களுக்குமா அறிவு இருக்காது பார்க்குறவனுக்கு அறிவு இருக்காதுன்னு நினச்சி அவங்க வீடியோ போடுறது தான் பெரிய தப்பே அதாவது ஒரு நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கோம் அந்த மாதிரி இவ்வளோ வீடியோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்மளை பார்க்குறவங்க புத்திசாலி நம்மளை பார்க்குறவங்க நம்மளை கேள்வி கேட்பாங்க நம்மளை க பார்க்குறவங்க நம்மளை கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லாேருக்கும் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே இல்லாமல் நம்ம எந்தத்தையும் ஒன்று வளருவோம் முட்டா பையன் நம் பார்த்து நம்பிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு நினச்சி நிறைய பேர் அப்படி அந்த மாதிரி தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறது ஒரு அத்தன்டிசிட்டி இல்லாமல் பேசுகிறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் பயங்கர கோவம் வரும் இரிட்டேட் ஆகும் நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை அப்படி ஒருத்தன் இப்படி இவ்வளோ ஈஸியாக ஸ்பாயில் பண்ணிவிட்டு போகிறானே அப்படின்ற மாதிரி சம்டைம்ஸ் ரொம்ப அப்படி எனக்கு அப்படி வெக்ஸ் ஆகும் எனக்கு அதனால் தயவு செஞ்சு ஒரு ப்ராப்பரான சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரல ஒரு ப்ராப்பரான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட ஒரு இன்ஃப்ளே ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரல அப்படின்னா அதை தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க அதை நீங்கள் உடனே நம்பணும் ஐயோ ஒரு மெசேஜ் வந்துருச்சு அதை நான் ஒரு பத்து பேருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது டைம் எடுங்க அதை பற்றி ஒரு நாலு பேர்கிட்ட பேசுங்க அதை பற்றி இன்டர்நெட்டில் ரீசர்ச் பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரி சோர்ஸ்லேருந்து வருது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கா அதுக்கு பின்னாடி உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு வேலிடான ஒரு ரீசனிங் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்